No i witam tu Gamers Den. Gramy dalej w Battletecha. Misja fabularna, tam gdzie skończyliśmy ostatnio. Zostały nam trzy mechy do rozwalenia. Z czego jeden już jest prawie nieżywy, tutaj ta cykada na dole. Jeden jest w trakcie dość mocnym, tutaj Dragon. I jeden całkiem świeżutki dopiero przychodzi. Nasze mechy natomiast jest jeden, który już w zasadzie jest wycofany, bo niewiele już może przyjąć na klatę. Drugi ma w zasadzie bardzo podobną sytuację i windykator trzeci też. Więc tak naprawdę mamy trzy mechy pouszkadzane na maksa. No nic, próbujemy dekerem w tego. SRM jeszcze podłączymy. No jakoś to przeżył. Ten cykadą już tu za wiele nie może nadziałać. Nie wiem, czy on ma jakąś broń w ogóle jeszcze. Coś tam ma. Ale jak widać nie korzysta. Podejdziemy tutaj. Pięknie odpalimy całą salwą z bardzo dużą szansą powodzenia. Chyba, że nie odpalimy, bo będzie mieć przegrzanie albo coś. Nie, z hitem jest ok. Odpalamy, 90% szansy trafienia. Bardzo ładnie. Niestety wszystko idzie w armora na razie. I teraz gdybym chciał dekerem z tego miejsca, w którym stoi, znaczy Twu Gamer One'em, to mogę myślę jeszcze medium lasery podpiąć wszystkie. Tak, pełną salwą mu odpalimy. A, to jak mamy pełną salwę, a on już ma tak uszkodzone Central Torso, to zróbmy Precision Strike'a jeszcze. No, dość mocno oberwał, ale jeszcze żyje. Knockdowna ma. Niestety to był mój ostatni ostatni mech, więc on chyba będzie się teraz ruszał właśnie dokładnie. Wstał sobie. Odpalił z autokanona z wszystkiego chyba co miał w ogóle. Na szczęście stoimy w lesie, mamy redukcję uszkodzeń trochę. Ale teraz jeszcze te wszystkie wieżyczki nieszczęsne. Na razie jeszcze mu nic nie odpada. Ale trzeba będzie windykatora zamienić z glitch chyba. Ona ma troszkę lepszym stanie w tym momencie mecha. Dobra. Nowatura. Decker. Decker ma przerąbane w tym miejscu. Może niech się troszkę wycofa. Strzelimy w tego. Mam nadzieję, że to wystarczy. Jeszcze nie. No to glitch mu musi powtórzyć. Pełną salwą, alfa strajkiem. No i poszło. Berwał dość mocno. Teraz ten cykadą coś próbuje tu zrobić, ale nie wiem co. Chyba nie ma jump jetu. A, podszedł na zasięg minigana. No dobra, masz inny. Tak też można. Meduzą go spróbujemy załatwić. Eee, lrm -y. 35% tylko, bo dość blisko jest. Ale gdyby podejść tu meduzą, to z medium lasera może by go. No nie, nie jest w ogóle w zasięgu medium lasera jeszcze. Zróbmy inaczej, sensor lock na tego. Gryfin. Gamer One w tym momencie może strzelać w tamtego, na którym mamy sensor loka. Tak jest. Od 
odpalamy z LRM-ów. 90% szansy trafienia z obu. Całkiem przyzwoicie. Teraz Meduza będzie dostawał z wszystkich rakietek niestety. Ale on i tak ma już lepszy armor niż ten Windicator, który dostawał poprzednio. Moja tura. No to teraz Meduzą już uciekniemy sobie tutaj. A może jedno bliżej. Damy mu Brace'a. Moja tura. Czy ja widzę tego chłopka? Nie widzę. To Gamer One musi podejść kawałek. Dalej nie widzę. W tego trafimy czymś? No z medium lasera. Powinno mu wystarczyć. Jeszcze nie. Jak się okazuje. Coś wymyślił tą cykadą. Znowu ucieka chyba. Dobrze, bo będzie w lepszym zasięgu moich broni teraz. Glitch. Glitch go w ogóle nie ma w polu do urażenia. Ale gdyby podeszła tu i z Precision Strike'a to myślę, że jest w stanie coś zdziałać. Precision Strike, Cykada, Central Torso, ładuj. Yes. Poszło. Został jeden. Rezerw. Rezerw again. No nie. Musimy dać da. Dajemy rezerwę wszystkimi. Moja tura. Teraz się już musimy ruszyć. Czyżby tamten uciekł i nie zamierzał tutaj wracać już? No, żal by było trochę. Centurion ma największy armor. Spróbujemy podejść bliżej. Runda osiemnasta. Gamer One. Podejdź tym centurionem. Jest enemy kontakt. Ale to są... A nie, tu jest mech. Dobra. E, który ma sensor loka? Meduza? Glitch? Ty masz sensor loka, Decker. Niestety, niestety nie użyję tego sensor loka. No dobra. Glitch w takim razie robisz Brace'a. Ty robisz Brace'a. Staliśmy Inspiration plus 15 do Resolve'a. Gryfin mnie tu wyczaił. Nie trafił z PPC. To teraz, Decker, już powinieneś móc sensor loka. Możesz. Także myknij. No co jest? Sensor lock na tego pacjenta. Aha, nie. Troszkę poza zasięgiem jest odrobinkę. Dobrze. <coughs> Dobrze. 
Gamer One za to. No zobaczmy. Z miejsca, gdzie jestem. LRM-y wchodzą. <śmiech> Bardzo ładnie. Rezerwa. I rezerwa. Teraz oni. No mamy oczywiście sensor loki. Wszystkie wieżyczki teraz we mnie będą naparzać. Z miejsca, w którym stoisz, tego pana z autokanona trafiamy jak złoto. Bardzo ładnie. Jump Jetta mu jakiegoś zniszczyło. Teraz te wszystkie rakietki pójdą w Centuriona. Na szczęście ma armor całkiem zdrowy jeszcze. Ale już ma low. Meduza. Z miejsca gdzie jesteś. Tego pana. LRM ma mi 50%. To z Precision Strike'em będzie troszkę więcej. Spróbuj mu torso. Dobrze, jakaś amunicja mu wybuchła, urwało mu łapę. No to Gamer One. Eee, ja wiem. Jak wyjdę tu, to nie będę go widział już tak. Chyba. No to z miejsca, w którym jestem, powtórka LRM-ami, tylko z Precision Strike'iem. Tym razem w Central Torso staraj się trafić. Wywróciło go. Meduza. Z miejsca, w którym jesteś. Tego pana. 45% tylko. Ale mimo wszystko próbuj. Coś tam dostał. Glitch. Z miejsca, w którym jesteś. Tego pana. Z autokanona. 75%. Dobrze. Jump jet zniszczony. Decker niestety jest na krótszy zasięg troszkę, więc z nim to chyba za wiele nie narobimy. 60% large laser. Będzie. Central Torso oczywiście. Oj, nie trafi. Wstaje. Staje, teraz się w nerwi, teraz pójdzie, teraz pójdzie normalnie, jak podejdzie, jak przywali. E, no nie. Tyle, że evasive zrobił i tak dalej. Trzeba tym centurionem stąd spierniczyć. I to jest to, co musimy zrobić na ten moment. Spierniczyć centurionem. Jakiś jump jet? Będzie szybci? Będzie. No i momencik, momencik. A, brace. Dobra. Może być brace. Teraz ten sobie podejdzie. Ma evasive, co prawda, teraz dość spore. Ten ma najmniejszą szansę trafienia go czymkolwiek chyba. A i tak całkiem niezłą. Ale mu evasive przynajmniej zejdzie. I poszło. Central Torso. No i teraz... Mamy zabezpieczone, że tak powiem, zasoby. I rozwalamy dyrektorat Siekany kotlet i teraz... E... Ech, 
Dobra, audiencja z Karosasem i tam takie. Najważniejsza wiadomość Mission Successful. Continue, dawać kasę, dawać loot, wszystko dawać. Co my tu dostaniemy ciekawego teraz? Jakieś tam bonusowe cele żeśmy wykonali, więc myślę, że nie będzie źle. No. Plus 30% w sumie do kontraktu, także półtorej bani jest. Przyjemnie. Eee, doświadczenia też jest sporo. Po 1600 na łeba. Mechy trochę pouszkadzane, no ale to już trudno. Tak dobrze, że nic nie straciliśmy. I teraz co możemy stąd dorwać? Genera 35 tonowego można by. Fire Startera też już jedną część mamy. Dragona na pewno. 60 tonowego mamy jedną część. To nazbieramy jeszcze Gryfina. I co? Fire Starter czy Pantera? Czy Jenner? Ten ma głównie energetyczne i rakietki. Jenner ma dwie rakietki i cztery energetyczne, więc więcej tego może wziąć teoretycznie. A Fire Starter ma sześć energetycznych, dwa projectile i sześć supportów. Hmm. To Fire Startera. No i dobra. I tak dostaliśmy jeszcze Dragon. Coś tam, coś tam. E, nieważne. Coś tam podostawaliśmy. A jak z brońmi? Są jakieś ekstra bronie? Nie ma. No to ok, continue. Czy będzie jakiś filmik? Zwykle po misjach tak bywa. Myśli, 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 myśli. Coś wymyśli może. W czasie. Jakimś jeszcze w miarę normalnym. Mamy to. Czarna skrzynka. O, mamy audiencję z Lordem Karosasem. Że Lord Karosas służył przedtem domowi Arano. Bardzo dobrze. O, taki miecio. Dobra, oszczędź sobie tych pierdół. Chcesz, bo ta królewna panienka chce coś. Dobra. Czego chcesz? Nie musi Madeira mówić, gadać za ciebie. Dobra, właśnie wyzwoliliśmy system od, spod kontroli dyrektoratu. Eee, że to w jego imieniu niby. Jako jego eee, Władca, że tak powiem, wy chce, chce, wymaga od niego lojalności i pomocy jego technologów. I liczy na to, że ją, że tak powiem, nie zawiedzie. A czego ty potrzebujesz, to w ogóle mnie nie obchodzi. Przez ostatnie trzy lata wuj o twój po prostu wycisnął z, z domu Karosa z wszystko co mógł, zużywał go do jakiejś tam niewolniczej pracy, że dyrektorat zaciągnął do armii jego straż przyboczną, złupił skarbiec, zabrał dzieci i wszystko to dlatego, że był lojalny domowi Aranu. I gdzie, gdzie ty byłaś, kiedy twój zaprzysięgły sojusznik został zaatakowany. 
Kiedy twoi ludzie byli mordowani? Chowała się na jakiejś cholernej g- granicy. Widziałem twój przekaz z Weldry. I tak jak powiedziałaś, yy, zostawiłaś nas na śmierć. No i możemy powiedzieć, że na przykład yy, trochę pomyśl Karosas. Gdyby została i walczyła, pewnie teraz byłaby martwa. Nie potrzebuję twojej opinii na ten temat, najemniku. I dopóki nie będę chciał, lepiej żebyś trzymał gębę zamkniętą. Okej. Okay. Dobra, no rozumiem, że miałeś ciężko i tak dalej, dużo wycierpiałeś, ale od tego momentu oczekuję trochę szacunku. Twój syn został wyzwolony z niewoli właśnie przeze mnie i walczyłam i krwawiłam właśnie po to między innymi, żeby go uwolnić. Tak, ocaliłaś od to, ale już nie jest tym człowiekiem, tym mężczyzną, którego pamiętałem. Administracja więzienia na Weldry zrobiła coś z jego umysłem. A moja córka Lina, wiesz, wspierała cię, nawet wtedy, gdy nas opuściłaś, nie chciała, nie chciała przestać w ciebie wierzyć. No i tam śpiewała jakieś piosenki na jej cześć, kto by to słuchał, no ale dyrektorat postanowił zrobić z niej przykład. Miała niecałe 20 lat, kiedy zginęła w twoim imieniu, a moja lojalność co do twojej sprawy zginęła razem z nią. I chcesz mojej pomocy... And so, if you want my help, you will compensate me for it. Czyli, że chcę nagrodę za swoją pomoc jakąś. Masz robotę dla moich technologów, a ja mam robotę dla twoich najemników. Wymienimy, że tak powiem, przysługę za przysługę, albo wyjeżdżasz stąd z niczym. Przykro mi, Lordzie Karosas, nie wiedziałam. Jako członek Rady Założycieli i Koalicji Aurigańskiej jesteś uprawniony do uzyskania mojej pomocy i na pewno ją dostaniesz. Moi najemnicy będą Cię asystować, kiedykolwiek będziesz ich potrzebował i dopilnuję tego osobiście. Masz moje słowo. W takim razie ok. Na Anwelt, pierwszy księżyc tej planety. Jest tam statek Newgrange, który musimy się zająć. Moi ludzie wyślą Ci szczegóły. A teraz zostaw mnie i pozwól mi zająć się synem. A, mieli tam więcej niż tylko amunicję. Jest cały magazyn pełny rozwalonych dragonów. Nie muszę ci mówić, że dragon to dobry mech. Jest duży, może dużo pomieścić. Jeśli go przywieziesz na pokład, no ja zajmę się, żeby przywrócić go do pracy. Jest w sklepie dostępny, można sobie kupić części dragona. Nowy kontrakt na zniszczenie New Grange'a od Lorda Karosasa jest gotowy. Można go oglądać w Command Center. No i to by było na tyle. Cała ta misja fabularna przeszła. Zobaczmy jeszcze nasze mechy, jak bardzo są poszarpane. Pewnie trochę. BJ. BJ'a trzeba naprawić. OK, windykatora trzeba naprawić. 3 dni, dobra. Gryfina trzeba naprawić. Jeden dzień. Centurion dostał tylko po armorze, więc jest OK. I teraz e, weźmy sobie 
Hiding Hall, gdzie to było, gdzie to było? Mech Bay Engineering, Navigation. Gdzie to był ten sklep? Gdzie był sklep? Storage? Components? Nie, gdzie to było? Tutaj? Gdzieś był sklep przecież. Yy, nie pamiętam. Jak dam refita? Tutaj na pewno jest. Check store. O, właśnie. No i teraz mechy, jak sobie weźmiemy. To mają dragona. Co? Cannot purchase mech parts or mechs while in the mech club. Aha, aha, aha. No nie mogę to kupować z tego poziomu. Czyli muszę kupić z jakiegoś innego poziomu. Nie wiem, na Argo? Tu jest store. Mhm. Dobra. I teraz mechy i dragon za 655. A ja już mam chyba dwie trzecie, czyli tylko jedną muszę kupić. To kup takiego, ok. Dragon 1N. O, mięsny taki jest. Może przyjąć ostre lanie. Ale może też wziąć ciężkie uzbrojenie. Porusza się szybko, jak na ciężkiego mecha. Dlatego też jest dobry do walki wręcz przeciwko wolniejszym celom. Dobra, to takiego już możemy sobie teraz poskładać. Wejdźmy do mech Beja. Mamy Dragona. Jak on jest uzbrojony? Pokazać. Ma AC5 trochę. Ma LRM dziesiątki. Ma medium lasery jeszcze. AC5 ma jedną, jednego LRM -a i dwa medium lasery. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Co my tu mamy? LRM 15 można by mu wsadzić to na pewno. A gdybyśmy mu tak dali jakieś AC lepsze? A nie, bo mamy tylko AC 5. A jest do kupienia? Na przykład AC 10. AC 5 z trzema plusami jest. Tactical Auto Cannon. Very long. Ma plus 4 do celności i plus 20 do damage'a. Kupujemy. New weapon systems available. Fajno. Na pewno wymienimy AC5. Na pewno bym chciał wymienić LRM -y. na LRM -y 15. Teraz mamy trochę nadbagaż. LRM -y w amunicji LRM ów się mieści 120 rund. Mam 240 rund. To mi nie starczy na 20 strzałów, no ale na ponad 10 na pewno, także spoko. Eee, I teraz co my tu jeszcze mamy? Tu mamy medium lasery 2. AC5. AC5 ma ile? AC5 ma 15 rund w jednej amunicji. Dostarcza na z tego wniosek trzy salwy. Dwa składy amunicji. To jest na 6 salw z AC5. Tak by wychodziło chyba. No dobra. Generalnie potrzebujemy się czegoś pozbyć. Medium laser zajmuje chyba jedną tonę. To jakbym się pozbył obu medium laserów, to by mi akurat nie starczyło. Ale to by było trochę nie bardzo. A gdyby tak się pozbyć LRM-u w ogóle? I na przykład zainstalować PPC. Z 
zainstalować PPC w tym miejscu. Tylko Medium Laser trzeba wycofać. PPC tutaj. Wtedy LRM Ammo mogę wywalić całkiem. Mamy Medium Laser PPC i zostaje nam jedna tona jeszcze. I na tą jedną tonę jakby wziąć jeszcze AC2 ile to zajmuje? E, to jest 6 ton, dajmy sobie spokój e, zawsze można wziąć więcej amunicji albo po prostu e, dozbroimy mu armora zmaksuj armora A, ale on nie ma żadnych hitsinków ani nic takiego. To nie. To rozbierz mu armor. Weź equipment, hitsinki. Hitsinki możesz w central torso wsadzić. Myślę, że to już jest w miarę dobrze teraz. Alpha Strike 55 hitów, hitsinking 36 hitów. Bo to jeszcze jeden by się przydał. Ok. Teraz jest mniej więcej, mniej więcej nieźle. I teraz y, potrzebujemy jeszcze jakieś jump jety może. Heavy jump jet. Jeden i drugi. I teraz mu armora na maksa. O, durability mu spadło i to dość znacznie. No to myślę, że pozbędziemy się jump jetów. Nie będziemy mieli jump jetów. Armor. No i teraz jest to w miarę do przyjęcia. A C5 PPC Medium Laser. No dobra, myślę, że to jest do przyjęcia. 7 dni. Ok. No i co? Jak tam kontrakty? Poza kontraktem dla tego pana mamy coś tutaj jeszcze? Priority Mission już ma teraz 2,5 czachy, więc to już troszkę zaczynają być trudniejsze. No i tutaj widzę też są trudniejsze już na miejscu. Nie jest to już takie easy peasy. Dobrze, kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dawajcie suby przede wszystkim. Lajkujcie, komentujcie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.